ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺസോള് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ യൂസർ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് കൺസോളിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോട്ട് നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഹാഷ് സി ഷാർപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ എഴുതിയൊരു ബേസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് യൂസറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് അഥവാ യൂസറിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ നെയിം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നെയിം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പേര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ വേരിയബിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസോളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കൺസോളിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഈ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ നെയിമാണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു ലൈൻ വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂസർ നെയിമിന് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ സ്പേസ് ആ യൂസർ നെയിം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവും ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയും നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെയും ഒന്നാക്കി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെയും ഒരു വേരിയബിളിനെയും നമുക്ക് ഒന്നാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡായി ഒരു കൺസോൾ വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൺസോൾ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ വിൻഡോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രോഗ്രാം ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് യൂസർ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി ഈ
അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കാട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷനുണ്ട് കൺസോളിൽ തന്നെയുള്ള റീഡ് കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ റീഡ് കീ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് റീഡ് കീ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു ഹലോ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കീബോർഡിലെ ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു കമാൻഡ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോൾ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹലോ യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലും കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കോഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് അതായത് സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ആണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ സ്പേസ് പിന്നെ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കോഡ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കോമ ആ കോമ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഈ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറോയിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നത് കാണാം രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ അഥവാ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിമിന് കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുമുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിങ് അഥവാ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ സി ഷാർപ്പ് മാത്രമല്ല ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും അത് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി കൂടിയുണ്ട് ആ രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റിങ് സ്ട്രിങ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് ഇൻ്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രീതി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസോളിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ റൈറ്റ് ലൈൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോളർ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോളർ സിമ്പൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നെയിം എന്ന വേരിയബിളാണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ രീതി അഥവാ സ്ട്രിങ് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിംസ് മാത്രമല്ല ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അങ്ങനെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക
അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണയും നമുക്ക് അത് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് കൺസോളിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് രീതികൾ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ഷാർപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെയിലബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന് ഒരു സ്മോൾ എൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് സി ഷാർപ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് ഒന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേസസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വേലബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് അവൈലബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം